നിയതാനത്തിലെ മഹത്വം കർത്തൃമേശ എന്ന വിഷയത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് ആറാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കുക ഇതൊരു കൺക്ലൂഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആറ് അപ്രിഹെൻഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു പോയിൻ്റേതായിരുന്നു ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക എടുത്താൽ കൃപായുഗത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രവൃത്തി കൂടാതെയാണ് വിശ്വാസം മൂലമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തികൾ കാരണമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനം എന്ന ഒരു ഓമന പേരിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കർത്തൃമേശ രണ്ട് സ്നാനം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി സ്നാനവും കർത്തൃമേശയുടെ പഠനം ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ബേസ് കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും സ്നാനവും കർത്തൃമേശയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരും ഞാൻ ഇത് പല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുരുന്ത ലേഖനത്തിൽ സ്നാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്നാനം എന്നുള്ളതല്ല പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്നാനം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനത്തിൻ്റെ അനേക മുൻകുറികൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനിയും പുതിയ നിയമത്തിൽ ആത്മസ്നാനം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പക്ഷേ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ പല സ്നാനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിക്കുന്ന സ്നാനമല്ല അപ്പോൾ സ്വല്പ പ്രവൃത്തി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സ്നാനമാണ് എന്ന് മൗലോസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മാനസാന്ത്ര സ്നാനം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനസാന്ത്ര സ്നാനമല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ച സ്നാനം യേശു പഠിപ്പിച്ച സ്നാനത്തിനകത്ത് അവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വരും അപ്പോൾ സ്വല്പ പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞ് അവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു കൽപ്പനയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ദൈവം യേശു കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയാണ് ജലസ്നാനം അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഈ യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിനകത്ത് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനം ഏൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമുണ്ട് തീയാലുള്ള സ്നാനമുണ്ട് അപ്പോൾ തീയാലുള്ള സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോപദ്രവത്തിൽ അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീ കൊണ്ടുള്ള ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്ന് പല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് മഹോപദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇസ്രായേലിനുള്ള ന്യായവിധിയാണ് ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് വിഷയമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക ഇനി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിനെ ഒരു സ്നാനമായിട്ട് മർഗോസ് വിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടാതെയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനം വിറ്റു അപ്പോൾ കൃപായുഗത്തിൽ വേണ്ട സ്നാനം ഏതാണ് ആത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തരുന്ന ആ സ്നാനത്തിനാണ് പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റുള്ള സ്നാനങ്ങളുമായിട്ടത് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു കൽപ്പിച്ച സ്നാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടുന്നത് ജലസ്നാനം പക്ഷേ ബൈബിളിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിലെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മതായ സുവിശേഷം അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി ശിഷ്യന്മാരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാനെ അല്ല സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനാണ് എന്നെ അയച്ചത് അപ്പോൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെ ചോദിച്ചാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സുവിശേഷം മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ര ദിവസം യേശു ക്രിസ്തുവൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പീൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാന
ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവം നമ്മളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ ആടിനെ നുറുക്കി അതിൻ്റെ നിഴല് മാറി വാസ്തവമായത് വന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം നുറുക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉത്സവം യാതൊരുവിധ വസ്തുക്കളും കൊണ്ടല്ല ആടോ വൈനോ ബ്രെഡോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ അതായത് യഹൂദന്മാർ പുളിപ്പിനെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കിൻ്റെ പുളിപ്പിനെ അവർ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ ശുദ്ധിയാണ് സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഷ്ഠാനം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എന്നുള്ള പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ എങ്കിലും യേശുക്രിസ് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്നാനപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൃത്യമായത് എന്താണ് എന്ന അറിവില്ലായ്മയാൽ ആദ്യം പോയി ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കും പിന്നെ കാത്തിരിക്കും ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കും നമ്മളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പല ക്യൂ കാണും ഓക്കെ ചിലത് പത്ത് പേര് നിൽപ്പുണ്ട് ചിലത് പതിനഞ്ച് പേര് നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്യൂവിൽ പോയി നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ പോയി നിൽക്കും കുറച്ച് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണിത് എൻക്വയറിക്കുള്ള ക്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ഒരു എംബാരാസ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഏത് ഡിസ്പെൻസേഷനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അബദ്ധം പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് സ്നാനം എന്ന വിഷയം തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ അഞ്ച് സ്നാനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏത് ക്യൂവിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സർവീസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും ഈ തെറ്റായ സർവീസാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ക്യൂവിലാണ് ചെന്ന് നിന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല ചർച്ചുകളും പാസ്റ്റർമാർ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ സ്നാനപ്പെട്ടവർ അനേകരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചുരുക്കമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇതാണ് അതിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ ജലസ്നാനത്തിലല്ല ഈ സ്നാനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ വരുന്ന ഈ പാകപ്പുഴ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇതേ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ബ്രെഡ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃമേശ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നു പോരുന്നത് കർത്തൃമേശ നമ്മൾ പലതും പല രീതിയിലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്നാനം അഞ്ച് സ്നാനം കണ്ടതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായിട്ട് നിയമം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം അത് ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തെ വെള്ളവും ചുവന്ന ആട്ടുരോമവും ഈസോപ്പുമായി എടു പുസ്തകത്തിന്മേലും സകല ജനത്തിന്മേലും തളിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ നിയമം ചെയ്തത് ഇനി യേശുക്രിസ്തു വന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അതായത് ഇസ്രായേലിനോടും യഹൂദിയോടും ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ നിഴല് മാറി വാസ്തവമായിട്ടുള്ള വന്ന് കുഞ്ഞാട് മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷാൽ കുഞ്ഞാടായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തവും ശരീരവും അവിടെ നുറുക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃപായുഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് അതായത് ചർച്ച് കൂടി വരുന്നതിനാണ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് അതായത് കമ്മ്യൂണിയൻ ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ അപ്പമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ നുറുക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവവചനമാകുന്ന അപ്പം ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും പല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവന് ദൈവവചനം എന്ന് പേർ പറയുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വചനവും യേശുവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വചനമായ ദൈവം ജഡശരീരത്തിൽ വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ശരീരം നുറുങ്ങപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മൾ വചനത്തെ നുറുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക മനുഷ്യന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു അപ്പമെടുത്ത് നുറുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തത് പന്ത്
അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അതായത് ദൈവവചനം ഉയർത്തുമ്പോൾ യേശുവിനെയാണ് ഉയർത്തുന്നത് യേശുവും ദൈവവചനവും ഒന്നു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാരലലായിട്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന് ഇത് ഒരേ സംഗതിയിലേക്ക് വരുവാണ് അതായത് കൂട്ടായ്മയാകുന്ന അപ്പം നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അവിടെ നുറുക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവവചനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു വേറൊരു രീതിയിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് ദൈവവചനം ആ ചർച്ചിൽ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ദൈവവചനത്തിനാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രാധാന്യം അല്ലാതെ ബാഹ്യമായിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിശോധന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഡോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്കും ഉത്സവം ആചരിക്കാം പെസഹ കുഞ്ഞാട് നമ്മുടെ അറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നത് കുരുന്ത ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴമല്ല കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദർ ഫോർ വെൻ യു കം ടുഗദർ ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഈറ്റ് ലോഡ് സപ്പർ നിങ്ങൾ കർത്തൃമേശം നടത്താൻ വേണ്ടി അല്ല കൂടി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഉപദേശം ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഞാനന്ന് വായിച്ചു വിട്ടുവെങ്കിൽ അന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങളിൽ കൊള്ളാകുന്നവർ വെളിവാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്ന പക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടത് തന്നെ അതായത് നിങ്ങളിൽ കൊള്ളാവുന്നവർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദോസ് ഹു ആർ അപ്രൂവ്ഡ് മേ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാവുന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് അതായത് രണ്ട് തീമൂത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രൂവൽ അതേ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദോസ് ഹു ആർ അപ്രൂവ്ഡ് മേ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് ഭിന്നവശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കെ ജെ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വചനത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കൊള്ളാകുന്നവർ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നവശങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വചനവും തമ്മിൽ കണക്റ്റാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വചനത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല നമ്മൾ ആ റോങ് ക്യൂവിൽ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പകരം എൻക്വയറി ക്യൂ ഇപ്പോൾ നിന്ന പോലെ അവസ്ഥയാകും അപ്പോൾ ഈ അപ്രൂവ്ഡ് എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ ഞാനൊരു ക്ലാസ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നല്ല ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേയേറെ വചനങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന ഓമന പേരിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബാഹ്യമായ രീതിയിലല്ല ഇത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ജലസ്നാനമല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം അതുപോലെ നമ്മൾ മുറിക്കേണ്ടത് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ബ്രെഡോ വൈനോ അല്ല നമ്മൾ ദൈവവചനമാകുന്ന അപ്പമാണ് നമ്മൾ നുറുക്കേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ സാരം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണോട് പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് യഹൂദന്മാരിലൊരു ധനവാനായ വ്യക്തി വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ എന്നോട് നന്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് നല്ലവൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്താ പറഞ്ഞത് നയപ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നയപ്രമാണത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊല ചെയ്യരുത
ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം ഗ്രേസ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് ഈ പുതിയ നിയമം ഉടമ്പടി ചെയ്തവരല്ല അത് യഹൂദന്മാരും ഇസ്രായേൽ മക്കളുമാണ് അത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉടമ്പടി ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നത് നമ്മളത് പാലിച്ചല്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അത് പാലിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോക്ക് നടക്കുകയില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ന്യായ പ്രമാണമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാലിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൂടെ വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഹാഷ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെളുക്കുവള്ളി ഓശാന പെരുന്നാളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആക്കോബ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികൾ ഒരിക്കൽ പോയി അവർ ഈ കുമ്പസാരം നടത്തും അച്ഛൻ്റെ മുൻപിൽ കുമ്പസാരം നടത്തും അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ പറയും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞോളാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാപങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ മാറി ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒരു വിട്ടേച്ച് പൊക്കോളാൻ പറയും അപ്പോൾ പാപം ക്ഷമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് ക്ഷമ ലഭിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാര്യം എന്നാണ് അവരെ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അവർ ഇതാണ് അവർ അതിന് ആധാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവസാനം വെളി പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പാപം പറയും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മനസ്സിൽ പറയും അതായത് കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അതാണ് പൊതുവെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരിത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ രക്ഷ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ക്ഷമ ചോദിക്കുക അല്ലേ അതേസമയം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ എന്താണ് വേറൊരു ക്യൂവിൽ പോയാണ് നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ആ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ യഹൂദന് സംഭവിച്ചത് യഹൂദൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പനേയും അമ്മയേയും രാകുന്നവൻ അവന് എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നുള്ളതാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അപ്പം അവർക്കത് പിടിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു കുറബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഈ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഒരു കുറബാൻ നമുക്ക് തരും എന്താ അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലി വെച്ച് പൊക്കോളാൻ പറയും അച്ഛൻ തലയ്ക്കായി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണോ രക്ഷാകര പദ്ധതി അല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രക്ഷാകര പദ്ധതി എന്താണ് അച്ഛൻ അന്ന് അവിടെ പറയേണ്ട എന്താണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വേദവസം പത്ത് പ്രാവശ്യം ആയിര് യേശുക്രിസ്തു ദൈവവും കർത്താവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിനക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല കാര്യം എന്നാണ് ഇവർ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം ദൈവകൽപ്പനയായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന ന്യായ പ്രമാണവും ഗ്രേസും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ജലസ്നാനം എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം എന്താണ് നമ്മളായിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ഇന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ചർച്ചുകാർ ജലസ്നാനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചുകൾ ബേസിക്കലി പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ ചർച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്നാന സഭയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ഒത്തിരി വേദവസ്വമൊക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ വേദവസ്വം വായിച്ച് യേശു കർത്താവാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ജലസ്നാനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പിന്നെ കാത്തിരിപ്പ് യോഗവും പരിപാടി അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല കാത്തിരുന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ നിയമ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതെല്ലാം അപ്പോൾ സ്വല പ്രവൃത്തിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ കൈവച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്ന പരിപാടി ഇന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഴയകാല ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ആ ക്യൂ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പൗലോ
പാസ്റ്റർടെ കൈ കൊണ്ടല്ലേ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആകുന്നത് പൗരോഹിത്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങളെക്കാൾ ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് എനിക്ക് ചില ഓർഡിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേഷം കിട്ടിയാൽ മാത്രമല്ല പൗരോഹിത്യം ഇത് പഴയ ബീഞ്ഞ് തന്നെ പുതിയ കുപ്പിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ പട്ടത്ത സഭകൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പൗരോഹിത്യം ഇന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകളിലും ഉണ്ട് അത് വേറൊരു രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് പത്രോസിൻ്റെ കൈവപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൗരോഹിത്യത്തെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് ഈ ബ്രെഡ് ബ്രേക്കിങ് ഒന്ന് ജലസ്നാനം അവിടെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് വചനത്തിൻ്റെ വില കുറയുകയും പൗരോഹിത്യത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഈ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ സംശയമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചത് പൗരോഹിത്യം നിന്നു പോയി എന്ന് പറയും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ പക്ഷേ മുഴുവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിലാണ് അവരും നടക്കുന്നത് ഇന്ന് പറമ്പ് വിറ്റാലും ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ത്രീധനത്തിന് വരെ ടൈത്ത് മേടിക്കുന്ന സഭകളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പണ്ടൊരു ക്ലാസ്സിലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഈ ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥിതി നിർത്തലാക്കി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കയറി അവരെന്താ ജന്മികൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയ അഴിമതിയല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടസ്ഥ സഭകളോട് പറഞ്ഞു പൗരോഹിത്യം നിന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവരതിലും വലിയ പുരോഹിതന്മാരിൽ ആണ് ഇന്നത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ വേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളയും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം വേഷം അതുമൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു യൂണിഫോം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൗരോഹിത്യം എല്ലാം തിരിച്ചു വരാൻ കാര്യം എന്നാണ് ഈ വചനം നുറുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണേലും നുറുക്കാം അതേസമയം ഇതുപോലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് വേണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ ശവം അടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ സംഭവങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികളെ അനുഷ്ഠാനം എന്ന ഓമന പേര് കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ദൈവം ഇത് അനുവദിക്കും ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ആ പോയിൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ എങ്ങും തന്നെ ഒന്നും ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കൈകൊണ്ടുള്ള പരിശോധനയില്ല സ്നാനം അതുപോലെ തന്നെ ജലസ്നാനം അല്ല പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ദൈവവചനമാകുന്ന അപ്പം നുറുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാഹ്യമായ ഒന്നുമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അന്നേരം ഈ കച്ചവടം നടക്കുകയില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലേ ജനത്തിനും ഒരു 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 ഇമ്പ്രഷനും ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിറയ്ക്കണം കൈ അടിക്കണം മനസ്സിലായി ദൈവവചനം മാത്രം നുറുക്കിയാൽ അതിന് യാതൊരു വിലയില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും വേഷം കിട്ട് കാണിക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലേ ജനത്തിനൊരു തൃപ്തി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം വൈൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്കർ ലൈസൻസ് വെച്ച് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ദൈവം അനുവദിക്കുക ദൈവത്തിന് ഇതൊക്കെ ഭാവി കാണാവുന്ന സംഭവമല്ലേ അപ്പം ദൈവം ഇത് അനുവദിക്കുമോ ഇല്ല എന്താണ് കാരണം നമ്മളതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി യാക്കോബ ഓർത്തഡോക്സ് കാത്തലിക് സഭകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വചനം എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് വന്ന് ഇല്ലാതായി ഓക്കെ അവരുടെ ഒരു മണിക്കൂർ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവനും ഈ ഒരു ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അനുഷ്ഠാനമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ യാക്കോബ സഭകളിലൊക്കെ കാസായും പിലാസായും എടുത്ത് പട്ടക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തി അന്നേരം പുറത്തോട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് നടക്കുന്നവരില്ല അന്നേരം ഓടിക്കയറി വന്ന് വലിയ കുരിച്ച് വരെ കുമ്പിടിയിലും ഒക്കെ നടത്തുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴും ദൈവവചനവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടാൻ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ വചനത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് യാക്കോബ സഭയെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യാക്കോബ സഭക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കുഴയ്ക്കുന്ന അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശേഷിപ്പെടുത്ത് ബാക്കി വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് അത് അടു അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കിന് അതിനകത്ത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് പത്രോസിൻ്റെ സമയത്ത് മുതലും ഇതിങ്ങനെ ഇത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ അവർ ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇത് ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊച്ചുങ്ങൾക്കെല
കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലെ വർണ്ണത്തത്തയുടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും കളർ കാണില്ല അതുപോലത്തെ വലിയ വേഷമൊക്കെ കിട്ടി എന്താ ഇവർക്ക് ആന്തരികമായിട്ട് ജനത്തിന് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ബാഹ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് അതായത് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് മുന്നോമേനെ അറിയത്തില്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം ഇത് അനുവദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തെ അതിനെ വിഭാഗിച്ചതിൽ പറ്റിയ പാകപ്പുഴ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ തനിയാമർദ്ദനമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവർ നീതിയുടെ പ്രമാണം പിന്തുടർന്ന ഇസ്രായേൽ ആ പ്രമാണത്തെങ്കിൽ എത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താലല്ല പ്രവർത്തികളാൽ അന്വേഷിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇടർച്ചക്കല്ലിന്മേൽ തട്ടി ഇടറി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വചനത്തെ മുറിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവവചനത്തിന് പകരം ഇതുപോലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും യഹൂദന്മാർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് സഹോദരന്മാരെ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയ വാഞ്ചയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള യാചനയുമാകുന്നു അവർ പരിജ്ഞാന പ്രകാരമല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു കത്തോലിക്കരും യാക്കോബക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ദൈവഭക്തിയാണ് പക്ഷെ അവർ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് മാറി അവരൊരു സ്വന്തം വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിനേക ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാട്ടിയത് അതായത് ഭക്തിയുണ്ട് ഭയങ്കര ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശരീരം താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ കരിയർ വരെ നശിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭയമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്വന്തം ഭക്തിയാണ് അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ തനിയാവർത്തനങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ചത് എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആണോ മൂന്നാമത്തെ ആണോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂദാസിന് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അന്നത്തെ ഒരുപക്ഷെ മഹാപുരോഹിതനും അന്ന് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശൻ്റെ സമയത്ത് പെസഹ പങ്കെടുത്തവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് അവർ ഈ പെസഹായുടെ വിധി അനുസരിച്ച് വശിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ അവർ മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളോ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനെപ്പറ്റി പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ മേശ അവർക്ക് കെണിയും കൊടുക്കും ഇടർച്ചയും പ്രതികാരവുമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ റോമാ ലേഖനത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ദാബീദ് പറഞ്ഞ ഈ സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്ന് ശരിയായ അപ്പം നുറുക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ഈ പട്ടത്ത സഭകളൊക്കെ എന്ത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മേശ കർത്തൃമേശ അവർ ബലിയായിട്ട് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് കെണിയും കൊടുക്കും ഇടർച്ചയും എപ്രകാരം ഇസ്രായേലിനായോ അതായത് അവർ ശരീരത്തെ വിവേചിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കണം സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിവേചിക്കണം നമ്മുടെ പാപങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് നുറുക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേശ കെണിയും കൊടുക്കും ഇടർച്ചയും പ്രതികാരവുമായി തീർന്നത് പോലെ യഹൂദൻ അത് സംഭവിച്ചു അല്ലേ യൂദാസിനും മഹാപുരോഹിതനും ഒക്കെ എപ്രകാരം കെണിയായോ അതുപോലെ ഇതൊരു തനിയാവർത്തനമായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു വേറൊരു പോയിൻ്റ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് അതായത് അപ്പം എടുത്ത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പല ആവർത്തി പോയ ഒരു ചോദ്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി യേശുവിനെ ഓർക്കാൻ അപ്പമെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് ആത്മനിറവുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ അവന് സന്തോഷം തരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ പോലും അവൻ്റെ ചിന്ത ആക്ച്വലി ദൈവവചനത്തിനകത്ത് മർമ്മങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആറ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് തീർക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ക്യൂ നിന്ന് സമയം കളയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലൈനിലാണോ നിങ്ങൾ വചനമാകുന്ന അപ്പം നിങ്ങൾ നുറുക്കുന്നുണ്ടോ അതോ യഹൂദന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ തെറ്റായ മേശയിലാണോ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ ക്ലാസ് പലർക്കും ഓഫൻസീവായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആക്ച്വലി യേശുക്രിസ്തു ഈ അപ്പവീഞ്ഞിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അനേക ശിഷ്യന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടു പോയതായിട്ട് നമുക്കറിയാം
ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കും ദൈവത്തിന് വേറൊരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടും ഇത് പറയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നവർക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടട്ടെ യേശു പറഞ്ഞു സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സത്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ് വചനം കൂടുതലായി നുറുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാകും ആ ഭയമില്ലാതാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ ഇനി സ്നാനം തന്നെ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് മലക്കണോ താഴോട്ടിരുന്നാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ പല ഭയത്തിലാണ് മനുഷ്യരിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഭയം വിട്ടു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് ക്ലാസ്സുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതുക ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ